Hola y sean bienvenidos a Política para Patriotas. El día de hoy, muy temprano en la mañana, el constituyente Daniel Estingo participó de una junta vecinal donde, junto con sus asesores políticos, contestaron diversas dudas acerca del borrador de la nueva constitución y las implicancias que tendría un eventual triunfo del apruebo para la vida de todos los chilenos. Durante la conversación, algunos de los vecinos comenzaron a preguntar acerca de la propiedad privada de los hogares y cómo es que ésta debería estar protegida para las personas que se han esforzado por años para poder comprar sus casas y vivir en ellas, y que el Estado no debería poder quitárnoslas aunque sostengamos deudas con el aparato público. Al respecto, algunos de los presentes comenzaron a explicar cuáles serán las implicancias del cambio constitucional en la propiedad privada en general, y especialmente sobre los hogares, todo esto mientras Stingo continuaba viendo sus papeles, aparentemente rellenándolos. Sin embargo, más adelante uno de los vecinos levantó la voz y argumentó que, desde su punto de vista, el espíritu de la ley y la constitución debiese ser proteger la propiedad privada de las casas de los ciudadanos, a lo que Estingo se metió en la conversación exaltado y le gritó que para qué tanta defensa a la propiedad privada, aludiendo con esto a que tal defensa era irrelevante e innecesaria. Veamos el video y luego continuemos comentando al respecto. Eh, las aguas, ¿no es cierto? Los derechos de este señor. No, 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 no se ha establecido todavía si se va a hacer por expropiación o Ay, simplemente no, no, se, va a se cambia. No. Porque eso va a quedar. Ay, pero, 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 ¿Usted es legislador? ¿Ah? ¿Cómo sabe cómo va a ser si no lo sé yo que utilice la propiedad? Por eso le estoy preguntando. Por eso le estoy preguntando. No se ha decidido si se va a expropiar o se va a cambiar la naturaleza del derecho y se hace todo. Porque se han pedido. Si se va a expropiar o se va a cambiar la naturaleza del derecho y se hace todo. Porque se han pedido. Puedo hacer una acotación para que haya un poco más atrás de la pregunta que entiendo que está molesto y que si es un tema de ley no constitucional y la razón por la que pueden llegar a quitarle la casa por no pagar la constitución la es porque usted le queda debiendo al Estado. Eso es, por ejemplo, si yo cometo multas de, de estacionamiento y no las pago nunca, qué sé yo, o de accidente de casa o lo que sea, eventualmente si yo no pago, me pueden quitar la casa porque es la cosa que vale más que me pueden quitar. O oh, si sí. tú tienes una deuda conmigo también, me claro, debes 8 mil pocho palos. Si usted demanda, te quito la casa. Lo que va a hacer es que el espíritu de lo que yo le estoy preguntando no tiene nada que ver con tributo, sino que tiene que ver con la señoría que yo me he con la propiedad privada. Entonces, yo considero, me parece muy lógico, que el espíritu de la propiedad privada debería proteger esencialmente el hogar. Sobre todo un anciano, sobre todo una persona que ya pagó, que ya contribuyó, y en un momento que le decía que no había que hacer su casa, pero ¿por qué tanta defensa de la propiedad privada? Pero porque es lo que 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 es lo sumamente prepotente y altanera, sino que deja entrever una vez más las verdaderas intenciones tanto de este convencional como del resto de aquellos que son más representativos dentro del órgano constituyente, es decir, verdaderos socialistas encubiertos con nuevos nombres y eslogans. Y es que, podrán decir todo lo que quieran sobre su defensa de los intereses del pueblo o llenarse la boca hablando de la igualdad, pero la verdad es que para lo único que sirven sus propuestas es para generar más daño y miseria, mientras que ellos, que ganan millones a costa de la política, viven tranquilos sin preocuparse realmente si por sus propuestas la gente se ve perjudicada, porque eso es lo último que tienen entre sus prioridades. Ya me gustaría ver cómo reaccionaría el mismo Stingo si el Estado intenta quitarle sus propiedades, a ver si es que él mismo se pondría a defenderlas o si trataría de ser al menos un poco consecuente con sus retorcidos discursos y pensamientos ideológicos, aunque creo que es perfectamente posible imaginarse qué es lo que ocurriría. Sin nada más que añadir, te invito a que te suscribas y le des me gusta a este video, muchas gracias por ver.